这是一场堪称地狱级难度的跳水比赛，光看看这个阵容都让人倒吸一口凉气。放眼望去，全都是奥运冠军和世界冠军，估计最后一名到国际比赛中都能拿个金牌回来。怪不得人家说五枚奥运金牌都抵不过一枚全国跳水大赛的金牌，足以体现咱们中国跳水有多卷了。2023年11月22日的晚上，这场全国跳水世锦赛男子三米板的决战吸引了全世界的目光，因为本次比赛将决定明年世锦赛和巴黎奥运会的人选，所以每个省份都拿出了最强战力。派出了实力顶尖的选手来争夺为数不多的席位，不过对于我们观众来说却是无比的幸福，可以亲眼看到如此精彩的跳水盛宴。那么接下来就请大家搬好自己的小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，我们马上进入这场王者之间的博弈。首先登场的是来自湖北的小将郑九元，第一跳选择5 3 3 7 D 难度系数三点。好的，漂亮漂亮！ 0 4年出生的郑九元是一位不可忽略的新生力量。第一跳就用难度系数 3.5 的动作轰出了 89.25 分，让人看得眼前一亮。我真是后生可畏啊！随后登场的是来自北京队的老将曹原，第一跳选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4 四。的全国比赛当中，也是反台尖将。好的，没有问题。刚刚做完手术的曹原虽然起跳高度没有年轻选手那么高，但凭借精湛的技术也是拿到了 81.60 分。下面是湖北队王宗源的第一跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.4。漂亮漂亮！作为如今男子三米板的领军人物，王宗源第一跳就拿出了相当恐怖的实力，首轮就轰出了 90.10 的高分。接下来就是广东队谢思义的第一点，选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4。啊，老将谢思义这次王者归来，用 86.70 分的第一跳，告诉世人他还能再战500年。经过第一轮的交手之后，我算是看出来了，在座的都是奥运冠军或者世界冠军，没有一个是好惹的。虽然王宗源先拿到了第一的位置。但是下面的选手跟的还是非常紧的。我们接着看第二轮的比赛，郑九元的第二条，选择2 0 5 B 难度系数 3.0 小将郑九元在这一轮简单的动作上出现了偏差，最后只拿到了 66.00 分。曹原的第二条，选择4 0 7 C 难度系数 3.4 不错不错，经验丰富的曹原趁着状态好继续输出，再次拿到了 81.60 分。王宗源的第二条。选择5 3 3 7 D 难度系数 3.5 真是厉害呀、啊！王宗源整套动作完成的游刃有余，在入水前仿佛还踩了一个刹车，又是一个非常惊艳的动作，最后拿到了 94.50 分。谢思义的第二跳，选择5 3 5 3 D 难度系数 3.3。这一跳谢思义在走板时其实差点失误，不过凭借丰富的经验及时调整了过来。成功拿到了 87.45 分，和年轻的选手相比，丰富的大赛经验是他们这些老将的必杀技。二轮战罢，王宗源一枝独秀排名第一。不过此时并没有到盖棺定论的时候，我们马上进入第三轮的比赛。郑九元的第三跳，选择3 0 7 C 难度系数 3.5 可以可以，上一轮出现失误的郑九元及时调整了回来。出色的拿到了 85.75 分，依然将自己留在了竞争奖牌的行列之中。曹原的第三条，选择5 3 3 7 D 难度系数 3.5 太棒了，太棒了！虽然伤病困扰了他，但曹原并不打算放弃每一次跳水的机会。这一次又拿到了 82.25 分。王宗源的第三条，选择5 1 5 6 B 难度系数 3.9 没有问题啊！我的天哪！领先的王宗源一点点都没有懈怠，继续提高比赛的状态，用难度系数 3.9 的高难度动作轰出了 105.30 的超级高分，实在是太强了。我们看身为前辈的谢思义能否做出回应。第三跳选择2 0 7 C 难度系数 3.6 非常的 nice。谢思义也用这一轮的表现回应了王宗源，成功拿到了 91.80 分，虽然还是离王宗源有点距离。但此时的谢思义已经反超到了第二名，不过就算暂时取得领先，也容不得选手们一点松懈。这么高强度的比赛，一旦出现失误，对手们必定会抓住机会。那么第四轮还会有什么变数？我们拭目以待。郑九元的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.4。嗯，稳稳的拿到了 86.70 分。曹原的第四条，选择3 0 7 C 难度系数 3.5。曹原这一轮也加大了一点难度，不错的拿到了 87.50 分。王宗源的第四条，选择3 0 7 C 难度系数 3.5 此时的王宗源已经完全打开了状态，轻轻加松松的在拿 99.75 分。谢思义的第四条
，选择3 0 7 C 难度系数 3.5。荣耀拿到了 92.75 分，这一轮在一顿神仙打架后依然没能决出胜负。不过马上到关键的第五轮，选手们必将加大火力进攻，谁会率先露出破绽？我们到比赛中见分晓。正九元的第五跳，选择1 0 9 C 难度系数 3.8。实际上也在一定程度上决定了啊未来在国家队的这样的一个发展。小将正九元率先发难，提高了动作难度后拿到了 89.30 分。曹元的第五跳，选择2 0 7 C 难度系数 3.6。最后拿到了 82.80 分，王宗元的第五跳，选择2 0 7 C 难度系数 3.6。王宗元这一轮在入水角度上出现了一点问题，最后得到了 86.40 分。谢思义的第五跳，选择4 0 7 B 难度系数 3.7。很不错。最后拿到了 88.80 分，此时王宗元以 476.05 的总分排名第一，而谢思义落后28分，位居第二。但是除了他们俩。第三名的竞争还是很激烈的，选手们的总分非常接近。此时还剩最后一跳，到底谁能把握住这次机会呢？我们马上看最后的决战。正九元的最后一跳，选择5 1 5 6 B 难度系数 3.9。九。要用满的鞋。正九元发起最后的冲击，果断选择了难度系数 3.9 的高难度动作，但完成的质量却不尽人意，最后只拿到了 79.95 分。曹元的最后一跳，选择1 0 9 C 难度系数 3.8。哎，哎呦我去！此时曹元的身体还支撑不住他做如此高难度的动作，这跳水秒变跳远，整个身体平拍在了水面之上。很可惜，最后只拿到了 11.40 分。即便如此，我们还是要给老将曹元鼓掌加油，希望你早日恢复状态。下面我们来看王宗元的最后一跳，选择1 0 9 C 难度系数 3.8。非常好。没有任何疑问，王宗元最后时刻再次贡献了一记教科书般的动作，从起跳到入水一气呵成，找不到一点瑕疵，裁判毫不犹豫的再次送上 108.30 的超级高分，帮助他锁定胜局。下面就是老将谢思义的最后一跳，选择1 0 9 C 难度系数 2.8。没有问题，那是相当的哇塞！谢思义也交了一份满意的答卷，最后一跳也用教科书般的1 0 9 C 回应了王宗元，也拿到了 102.60 的高分。虽然只拿到了银牌，但谢思义今日也展现出了一个老将顽强的信念，全体起立，让我们为这些健儿们鼓掌点赞，感谢你们贡献出如此精彩的跳水盛宴。天哪，这能力啊，真的是太强了！当英国天才选手杰克拉夫尔出色的完成高难度一跳，并且拿到高分后，现场的所有人都为他强大的天赋而惊叹，连见惯大场面的中国解说都对杰克的表现赞叹有加。毕竟能让我们如此惊艳的外国选手确实不多。此时，所有人都觉得本场比赛杰克一定会成为中国队夺冠的绊脚石，可接下来剧情的发展却超出了所有人的预料。中国选手王宗元直接开启救济形态，哐哐一顿操作，给现场的所有人都看呆了。原来这才是跳水的最高境界。有了，太漂亮了！二零二二年六月二十八日，坐标布达佩斯多瑙河体育馆，这场国际泳联世锦赛男子三米板的大战即将打响，各国队伍都派出了自己最强大的阵容，想在本场比赛拿到一席之地。我们中国梦之队也派出了两名实力选手，来自湖北的选手王宗元和来自长沙的选手曹源。在王宗元和龙道一搭档之前，王宗元和曹源是这个项目上的黄金组合，但曹源因为伤势的原因，本次比赛的状态令人担忧。在前两天的双人三米板决赛中，中国队仅仅以八分之差力压英国队夺冠，这也让英国队心里很不服气。所以这场比赛憋着一口气的英国选手杰克必将发起疯狂的攻势。那么王宗元和曹源又会如何应对呢？大家搬好小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子、饮料，我们马上进入这场精彩的大战。首先迎面走来的是大家熟悉的八大选手，他的第一跳选择1 0 7 B 难度系数 3.1。这位八大选手一看就是拥有极高的炸鱼天赋，第一跳就用浪花朵朵来回馈粉丝，最后得到了 54.25 分。接下来是哥伦比亚选手的第一跳，选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4。这位哥伦比亚选手的实力不容小觑，在预赛的成绩仅次于英国选手杰克，第一跳拿到了 76.50 分。英国选手杰克的第一跳选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4。杰克这场比赛确实是有备而来，整个状态非常的兴奋，第一跳就用难度系数 3.4 的动作拿到了 85.00 分，展现了强大的侵略性。我们看中国队的回应，中国选手曹源的第一跳，同样5 1 5 4 B 难度系数 3.4。点四。成就，我们先来看一下这个动作。
可以看出，因为伤势的原因，曹原的起跳高度和动作完成度都受到了影响。不过凭借经验，依然得到了 81.60 分。中国选手王中原的第一跳，选择4 0 7 C 难度系数 3.4 跑得太漂亮了！王中原的第一跳就彰显了我们的态度。只要我们发挥出自己的水平，在场上就没有对手。第一轮，王中原就顺利拿到了 91.80 分，力压英国队暂排第一。进入第二轮，八个选手的第二跳，选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4。哎呦可以哦，八大选手这一跳的质量对于他们来说已经非常不错了，成功拿到了 71.40 分，给八大教练高兴坏了。哥伦比亚选手的第二条，选择5 1 5 6 B 难度系数 3.9。哥伦比亚小伙子深知搏一搏单车变摩托的道理，第二跳就挑战难度系数 3.9 的动作，最后的效果还可以，得到了 79.95 分。英国选手的第二条，选择3 0 7 C 难度系数 3.5。英国选手显然是兴奋的有些过头了，反而适得其反出现了失误，最后只得到了 70.00 分。中国选手曹原的第二条选择5 3 3 7 D 难度系数3点。好的，没问题。曹原虽然没有最好的状态，但也在持续稳定的输出，这一跳稳稳的拿到了 84.00 分。中国选手王宗元的第二条选择5 3 3 7 D 难度系数3点五。很轻松啊，确实是太轻松了。王宗元仿佛是一位大师，只需刺两波千金就能轻松化解其他选手的大招。这一跳在拿 94.50 分。这一轮两位中国选手有了明显的领先优势，哥伦比亚队和英国队分别位于第三和第四名。我们来看第三轮的比赛，八大选手的第三跳选择4 0 7 C 难度系数 3.4。八大选手不断在炸鱼的边缘徘徊。这一跳拿到了 56.50 分，期待你们的炸鱼表演哦！哥伦比亚选手的第三条，选择1 0 9 C 难度系数 3.8。八。四周棒，果真是初生牛犊不怕虎啊！小伙子再次挑战高难度动作，如愿的拿到了 85.50 分。英国选手的第三条，选择4 0 7 C 难度系数 3.4。果不其然，英国队这一轮迅速的调整了过来。出色的表现让人不得不重视他们。这一跳成功拿到了 91.80 分。中国选手曹原的第三跳选择3 0 7 C 难度系数 3.5。曹原的身体逐渐适应了比赛的节奏，这一跳也拿到了 89.25 分。中国选手王宗元的第三跳选择5 2 5 6 B 难度系数 3.9， 实在是太无解了。不管其他人怎么折腾。大师王宗元却一直按照自己的节奏，这高难度的一跳到他这里，又是轻轻加松松的拿到了 93.60 分。英国选手杰克心里肯定非常郁闷，自己明明已经发挥的非常好了，但是依然活在两位中国选手的阴影之下。求胜心切的英国队第四跳会选择用高难度动作来追分吗？我们拭目以待。八大选手的第四跳，选择2 0 5 B 难度系数3点八大队终于秀出了祖传的炸鱼技术，裁判果断奖励 49.50 分以资鼓励。哥伦比亚选手的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.4 哥伦比亚选手入水时的水花没压住，最后得到了 64.60 分。英国选手杰克的第四条，选择2 0 7 C 难度系数 3.6 这下可算是歇菜了。刚刚还让所有人备受期待的杰克，猝不及防的倒在了2 0 7 C 的脚下。激荡的浪花也代表他只能拿到 37.80 分，这也再次给了中国队拉开分差的机会。我们看曹原的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.4 稳定发挥再拿 83.30 分。王宗元的第四条，选择3 0 7 C 难度系数 3.5。真是太稳了！想要王宗元失误，那恐怕比登天还难。这又是一个教科书般的一跳，拿到了 89.25 分。四轮战罢，王宗元的金牌已经十拿九稳了。但夺金不成的英国队和哥伦比亚队必定会集中火力争夺银牌。曹原能否首尾成功呢？我们看关键的第五轮，八大选手的第五跳，选择3 0 7 C 难度系数 3.5。太悬了！八大队另辟蹊径，不断的用炸鱼来征服观众和裁判。果断给你 64.75 分，再接再厉啊！哥伦比亚选手的第五跳，选择2 0 7 C 难度系数 3.6 小伙子神器不在，连续两跳都拉胯了。第四跳也只得到了 66.60 分。英国选手的第五跳，选择1 0 9 C 难度系数 3.8。
，很不错啊。英国选手杰克迎来了最后的疯狂，夺金无望的他选择对银牌发起了冲击，这一跳如愿的拿到了 91.20 分，压力来到了曹源这里。我们看他的第五道，选择2 0 7 C 难度系数 3.6。曹源也没辜负大家的期望，依然稳稳的得到了 88.20 分，没给对手留下可乘之机。中国选手王宗源的第五跳，选择2 0 7 C 难度系数 3.6 好的漂亮漂亮，王宗源的2 0 7 C 不仅成功完成了，而且做的游刃有余。从这一跳你就能看出，王宗源和一众外国选手们根本不是一个级别的，悠哉悠哉的在拿 86.40 分。此时比赛基本没有了悬念，人们唯一期待的就是到底哪个国家可以在中国队的手下斩获这枚宝贵的铜牌。以及两位中国选手的最后一跳会带来怎样极致的表演呢？让我们平复一下激动的心情，一起进入最后的对决。八个选手的最后一跳，选择5 3 3 7 D 难度系数 3.5。八个选手不是在炸鱼，就是在炸鱼的路上，裁判抹了抹脸上的水，勉为其难的给他们 45.50 分，跳得很好，下次不许再来了。哥伦比亚选手的最后一跳，选择3 0 7 C 难度系数 3.5。五。有贝姆格斯。好动作，可以可以。相比较软的八个选手，哥伦比亚小伙子就是有劲啊！最后一跳出色的拿到了 84.00 分，成功将压力甩给了英国队。从金牌下滑到铜牌，心态逐渐崩溃的英国队能否顶住压力呢？我们静观其变。他们的最后一跳选择5 1 5 6 B 难度系数 3.9。好的漂亮！杰克关键时刻使出了大招，石破天惊的拿到了 97.50 分。还是要恭喜英国队，能在我们的手下拿到一枚铜牌也是非常不错的。接下来就是本场比赛最激动人心的时刻，来自中国跳水梦之队两位选手的最后一跳。我们首先来看曹源的最后一跳，选择1 0 9 C 难度系数 3.8。哎呦我去，这突如其来的失误吓得我虎躯一震。看来曹源的状态的确是个大问题。不过幸好前面表现稳定，即使最后一跳只拿到 66.50 分，但依然不影响我们拿到银牌。下面是中国选手王宗源的最后一跳，同样1 0 9 C 难度系数 3.8。有了，太漂亮了！哇塞哇塞太哇塞了！王宗源成功接过了曹源的接力棒，上演了教科书般的1 0 9 C， 从起跳到入水都是那么的具有美感，让所有观众大开眼界。当每一个环节都做到极致后，最后的分数也是水到渠成，恐怖如斯的 106.40 分。王宗源用接近满分的一跳，让所有对手意识到和中国跳水梦之队巨大的差距。你们的高光表现真的只是我们的基本操作，全体起立。让我们骄傲地为两位中国选手鼓掌点赞，你们真的太优秀！注意看，当英国天才选手杰克带着新搭档在比赛中连续拿到高分后，现场所有的外国跳水队都非常兴奋，因为在这片场地上，中国队在2017年已经丢失过一枚金牌，如今凭借英国队的强势发挥，他们认为一定可以彻底推翻中国跳水梦之队的统治。正当他们还在畅想美好的未来之时，只见我们中国选手王宗源和曹源面色冷峻地走上了赛场。而随后，他们将用教科书般的每一跳向所有外国队大声宣告：“曾经失去的，我们必将一一夺回。” 2022年6月26日，坐标布达佩斯多瑙河体育馆，这场国际泳联世锦赛男双三米板的决赛如约而至。比赛之前，这场比赛就受到了全世界的关注，因为在2017年国际泳联世锦赛中，就是在这个场馆，中国组合曹源和谢思义发挥失常，最后爆冷输给了俄罗斯队。而如今，时隔五年再次回到这里。中国梦之队重新排兵布阵，派出来自湖北的选手王宗源和来自长沙的选手曹源这两位王牌选手。面对虎视眈眈的外国跳水队，王宗源和曹源会用什么方式来复仇呢？接下来，请大家搬好小板凳，准备好啤酒、花生、瓜子饮料，我们边吃边看。首先，迎面走来的是来自瑞士的选手，让我们看看他们的开场。可以看出来，瑞士的这一对组合还是很有默契的，只是个人能力差了点。最后实际得分 46.80 分，随后是德国选手的第一跳。很多运动员也是觉得，由于温度比较冷，可以可以。德国组合同样在第一轮跳出了今天的态度，非常有默契的拿到了 51.60 分。看来今天外国队都是有备而来啊。我们看法国选手的第一跳，也成功拿到了 47.40 分。英国选手的第一跳。这对英国组合是今年中国队夺冠最大的绊脚石，不仅个人能力出众，而且俩人也有一定的默契。第一跳轻松拿到了 51.60 分，捷足先登。接下来我们看中国队的回应，王宗源和曹源本场比赛的第一点，还不错，好的非常的 nice。王宗源和曹源用第一跳宣告了我们夺冠的决心，无论是同步性还是个人技术方面，俩人做的都接近了极致，最后得到了 56.40 分。第一轮便用一个接近满分的动作抢占了第一的位置。进入第二轮，瑞士选手的第二跳，不温不火，再次拿到了 45.00 分。德国选手的第二跳。
，哎呦不错哦。从这两跳看，这两位德国小伙的基本功还是非常扎实的，空中动作舒展，入水效果也控制的不错，再次拿到了 51.00 分。法国选手的第二跳，真是几家欢喜几家愁，反而预赛发挥出色的法国队迟迟没能找到状态。这一跳俩人只拿到了 45.00 分。英国选手的第二跳。英国选手杰克的个人能力确实出色，不过他的搭档哈丁这一跳却嗝屁了，直接影响了组合得分，最后拿到了 49.80 分。由此可见，双人项目更重要的是俩人之间的配合。我们看中国组合王宗源和曹源的第二条。好的，漂亮漂亮，两位中国选手上演了教科书式的双人跳，从侧面看竟然产生了单人跳的错觉，这就是属于中国梦之队的顶级配合。再次拿到了 55.20 分的高分后，中国队在前两轮的规定动作后就取得了明显的领先，以9分之差悠哉悠哉的排在第一位。下面进入到自选动作环节，当难度升级后，还有几个队伍可以跟上中国队的节奏呢？我们拭目以待。瑞士选手的第三跳，选择4 0 5 B 难度系数 3.0 瑞士队第三跳的动作选择相对保守，如愿的拿到了 71.10 分。德国选手的第三跳，选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4。相对于瑞士队来说，德国队还是比较有求胜欲的。第二跳选择了难度系数 3.4 的动作，不过可惜最后完成的质量不是太好，只拿到了 76.50 分。法国选手的第三跳选择4 0 5 B 难度系数 3.0。点，这动作不好。看来法国队今天是要打酱油了，难度系数 3.0 的动作都没做好，只得到了 66.60 分。英国选手的第三跳选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4。你还真别说，英国选手还真是有劲啊！从俩人腾空的高度，你就可以看出，今天的状态确实是奔着金牌去的。在成功收获了 82.65 分后，压力也随之来到了中国队这里。我们看王宗源和曹源的第三跳，同样5 1 5 4 B 难度系数 3.4 简直太硬气了！两位中国选手顶住压力，凭借顶级的水花控制拿到了 87.72 分。第三轮，中国队浇灭了英国队反超的势头。我们来到第四轮，瑞士选手的第四跳，选择1 0 7 B 难度系数 3.1 瑞士队虽然不出众，但是贵在稳定，这一跳又拿到了 71.61 分，难怪人家机械表做得好，严谨稳定才是他们的宗旨。德国选手的第四跳，选择5 3 3 7 B 难度系数 3.5 可以接受是在容错空间之内。八分过多，甚至八分以下的德国队的这两跳盲目的选择大难度，结果就是两个人完全是自由飞翔，最后只得到了 70.35 分。法国选手的第四条，选择1 0 7 B 难度系数 3.1 不错不错，法国队的这棵铁树终于开花了，最后拿到了 71.61 分。英国选手的第四条，选择4 0 7 C 难度系数 3.4。虽然英国选手哈丁又出现了失误，但凭借杰克出色的个人能力，英国队这一跳还是拿到了 79.56 分。我们看中国队的第四跳，同样4 0 7 C 难度系数 3.4。点有了，太哇塞了！这一跳两位中国选手化身无敌风火，轻轻加松松再拿 89.76 分。四轮战罢，中国队已经慢慢拉开了分差，目前领先着英国队26分之多。但是已经走到如此地步的英国队能善罢甘休吗？我们马上进入关键的第五轮，瑞士选手的第五跳。选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4 最后得到了 66.30 分。德国选手的第五跳，选择3 0 7 C 难度系数 3.5 随着难度加大，德国队的问题相继暴露，出现失误再次只得到了 70.35 分。法国选手的第五跳，选择5 1 5 4 B 难度系数 3.4。最后得到了 70.38 分。英国选手的第五跳，选择1 0 9 C 难度系数 3.8。点还不错啊，这是一个好的动作。英国队还真是一支顽强的队伍，这一跳他们直接梭哈了难度 3.8 的动作，结果完成的非常漂亮，达到了惊人的 98.04 分。能把中国队逼到如此地步也是非常的牛。我们看王宗源和曹源的回应，选择5 3 3 7 D 难度系数 3.5。太棒了，太棒了！虽说难度系数没有英国队高，但两位中国选手凭借更高的完成度也拿到了 90.30 分，成功守住了第一名的位置。此时还剩最后一轮，被逼上绝路的英国队一定会做出疯狂的反扑。两位中国选手能否守住这枚宝贵的金牌呢？我们马上进入终局之战，瑞士选手的最后一跳。
，最后得到了 75.24 分，德国选手的最后一条。灵光乍现得到了 86.64 分，法国选手的最后一条。最后得到了 74.55 分，英国选手的最后一跳，选择5 1 5 6 B 难度系数 3.9。哎呦我去，英国队着实有点猛啊！难度系数 3.9 的动作竟然成功拿了下来。在看到 90.09 分的得分后，全场的英国观众都激动不已，他们觉得这一颗金牌触手可及。面对较大的压力，中国选手王宗源和曹源却淡定的走上了赛场。他们最后一跳选择1 0 9 B 难度系数 3.8。真是始料未及啊！关键时刻，曹源意外出现了失误，看得我心脏病都要犯了。但是，所幸王宗源并没有受到太大的影响。看到最后得到了 79.80 分后，所有中国观众都松了一口气。即使我们最后一跳并没有发挥出最好的水平，但是最后还是领先英国队八分，夺得了金牌，完成了队五年之前的救赎。全体起立，让我们为两位中国选手鼓掌点赞！你们辛苦了。